Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel in English lessons Today we are going to study together about uh, English speaking basic Section 1 In section 1, we have 7 parts Jadi, kita akan belajar tentang speaking buat um, basic yang basic Nah, nanti di dalam speaking basic ini ada section sampai tiga section nah dalam satu section ini ada tujuh parts part one yang dalam video ini adalah tentang um, the usage of I am basic usage of I am jadi kegunaan kata-kata I am I gandeng M jadi I am I am Untuk lebih jelasnya, kita bahas langsung dalam video ini. Please watch this video till the end. Let's get started. Hai guys, kita ketemu lagi. Nah, dalam bahasan kali ini, kita akan membahas tentang English Speaking Basic. Jadi, English Speaking Basic. Kita belajar tentang ini, English Speaking basic, basic section one. Nah, di dalam basic section one yang akan kita bahas ada banyak nanti di video-video selanjutnya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang basic usage of I am. Dasar banget. Jadi dasar penggunaan kata I am. I am bisa ditulis dengan I am. Nah. I am itu kan dari kata ini I digandeng to be I am I am I am Nah Contractionnya singkatan Di abbreviationnya jadinya Eh sorry Langsung M M, M. Nah Untuk I am sendiri Digunakan digunakan sebagai kombinasi dengan kata-kata yang lain untuk uh, menceritakan kepada seseorang memberitahu orang-orang tentang kamu atau untuk mendeskripsikan apa yang sedang kamu lakukan kamu bisa menceritakan tentang kamu, diri kamu gimana atau tentang apa yang sedang kamu lakukan pada saat ini oke okay? nah di sini ada beberapa contoh contoh yang sudah saya siapkan mulai dari ini semua tentang I'm 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 so I'm so tired I'm so tired berarti apa artinya saya sangat lelah I'm so tired memiliki arti saya sangat lelah jadi misal kalian habis dari sekolah Mom, I'm so tired. Saya sangat lelah. Terus yang kedua, I'm confused. Confused itu saya bingung. Jadi confused itu bingung. Misalkan kalian dalam kelas, Mister, I'm sorry. Can you repeat? Bisa tolong diulangi lagi? I'm I'm confused. Saya bingung. I'm still confused. Saya masih bingung. I'm happy berarti saya senang I'm happy today saya bahagia hari ini saya senang hari ini saya dapat nilai di atas 80 my score is more than 80 jadi nilainya di atas 80 I'm 23 years old saya 20 berapa? 23 years old 23 tahun saya 23 tahun I'm hungry I'm hungry berarti saya lapar misalkan tadi pagi ke sekolah tidak sarapan kalian ngomong sama teman-teman I'm hungry nah lanjut yang ini I'm nervous, nervous, nervous itu artinya 
gugup. Jadi kalau ditambah am atau I am, I'm nervous, I'm nervous. Saya gugup. Misalkan mau lomba, there is a competition in your school, you feel so nervous. And you say that to your friend, hey, I'm so nervous, I'm nervous. Ada lomba di sekolahan, kamu bilang ke temanmu, eh aku lagi gugup banget nih, nanti mau ke panggung. Uh, saya gugup. I'm excited. I'm excited. I'm excited tuh saya bersemangat saya semangat nih mau ada lomba volley di sekolah kamu bilang hey I'm excited terus I'm leaving work I'm leaving work berarti kalau ing ini kan kata kerja yang lainnya ini tidak kata kerja saya sangat lelah, apakah itu ada suatu pekerjaan, mengindikasikan suatu pekerjaan saya sangat lelah lelah kan perasaan, bukan pekerjaan sedangkan saya meninggalkan pekerjaan saya meninggalkan pekerjaan, berarti ada meninggalkan, itu adalah kata kerja jadi kalau itu kata kerja makanya kalau kata kerja ada ingnya I am living nah materi ini ini dari kata live dapat imbuhan ing jadinya living digandengin dengan ini berarti menjelaskan tentang uh, what you are doing apa yang sedang kamu lakukan pada saat ini hey guys, I'm leaving work now I'm leaving work now saya, saya meninggalkan, saya sedang meninggalkan pekerjaan sekarang to go to my friend house I'm leaving work now to go to my friend's house ke rumah temanku to visit them, to visit her she is not fine dia lagi tidak baik, saya meninggalkan pekerjaan untuk uh, mengunjunginya oke okay. jadi leaving ini semuanya adalah materi present continuous ten jadi cek di video Uh, yang lain tentang present continuous tense apa yang sedang kita lakukan pada saat kita berbicara saya meninggalkan pekerjaan saya sedang oh saya sedang meninggalkan pekerjaan terus kalau yang ini I'm thirsty thirsty berarti haus digandeng dengan ini saya haus saya haus berarti kata sifat haus I'm thirsty saya haus kalau yang ini I'm from Seattle Seattle ini suatu tempat I'm from Seattle saya dari Seattle Nah, kalau yang ini, you can also add descriptive words with am such as Jadi kalian itu bisa nambahin yang namanya extremely, very, terribly, super, very Mempunyai arti sangat Jadi sama-sama mempunyai arti sangat, tapi dengan uh, gaya deskriptif gitu, mendeskripsikan tentang diri kalian I am extremely tired saya sangat lelah. Jadi di sini punya arti sangat lelah. Terus yang ini Ini semuanya tentang sangat lelah. I'm very happy. Saya sangat senang. I'm terribly terribly hungry. Saya sangat lapar, laparnya itu benar-benar lapar banget gitu ya. I'm super excited, saya sangat bersemangat, saya sangat bersemangat sekali. I'm very nervous, saya sangat gugup, sangat gugup. Oke, kita baca sama-sama pengucapannya. I'm so tired, I'm confused, I'm happy, I'm 23 years old. 
I'm hungry. I'm nervous. I'm excited. I'm leaving work. I'm thirsty. I'm from Seattle. I'm extremely tired. I'm very happy. I'm terribly hungry. I'm super excited. I'm very nervous. Oke, okay, itu tadi materi ke satu tentang basic usage of I am, penggunaan I am. Oke, okay? good luck. Hmm, yup, today I extremely tired because I have so many activities in every day with my family, with my friends, with everyone around me. Oke. Okay. We will meet in the next video. I hope you get something in my videos. Uh, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.